この第9話はなんといっても水族館で、うん、ね,ねお出かけして初の2人でのお出かけそうですね初ですねなんか2人でカードを集めたり行動することはあっても、うん、お出かけはねこう仕事ではあっててもプライベートでは初めてみたいな<笑>そんな感じだったのかな,あなんかそうですよねきっと初めてのお出かけっていうのがすごくあえそうだったんだって思っちゃっていやなんか確かに、うんうん、あのー、バス停で待ち合わせしたじゃないですか、うんうんうん、まあこれから出てきますけど、うんうんうん、なんかちょっと先取りしちゃったけど先取り大丈夫みんな見てるはずだからだよねだよ、うんうんうん、なんかあのー、その前の、うん、えっと二つの熊のお話で、うんうん、バス停でお別れしたじゃないですかあそうですそうで、うんうん、バス停で待ち合わせして一緒にバスに乗ってる図だけでもうなんかこうなんかちょっとそれを聞くとなんかちょっと泣けてくるというかねなんか本当だねそれだけでももうなんかシャオラン的にはもう<笑><笑>本当だそうだよね今度は同じバスに乗り合わせてそうそうそうさあの時は見送ったからねそうだよう待っててくれるかって言って、うんうん、離れ離れになったバス停かどうかわかんないけど<笑>違うバス停だったらすいませんなんですけどいやでもそういうね、うん、やり取りがあってからのバス停での待ち合わせだから、うん、あでもそういうのすごい大事だと思います切ない思い出をそうそうそう楽しい記憶で塗り替えるって大事、ね、お弁当会の時にさくらが。あのお弁当を作ってきてシャオランクもお腹いっぱいだけど、うん、なんか最初ごまかすじゃないですかで昔だったら、うん、ごまかしてるのはさシャオランクもお見通しだからあの、うん、それ以上言ったらかえって気を使わせちゃうかなと思ってあのそれ以上踏み込まなかったと思うのああの前のシャオランクだったらでもクリアカード編になって、うんまあ、中学生になってちょっと大人になってでうん、シャオランくんも、うん、食べたいって<笑>食べたいって<笑>だそう絶対食べたいですよだってそれはほいだせっかくだって作ってきてくれたのにほいいや好きな女の子がお弁当作ってきてくれてさ引き下がれますか<笑>引き下がるああのいやほらあのリアクションは絶対そうだそうだのリアクションですよね<笑>ほらほらめっちゃうなずいてるから絶対そうですよえで絶対男子的にはこれは引き下がれねえなって思いますよ、うんうん、だからねそれはすごい嬉しかったの本当にだ,だからそれがあるからなんかシャオランくんはやっぱりいろんな意味で小学生の時よりもこうリアクションも含めて大人になったなって思います大人っていうか成長したあまあそれは確かに、うんあこういう時俺こんなこと言わなかったなみたいなのは、うん、なんかちょっとあるかもしれないそもそもこんな笑顔をいっぱい見せてくれるのはもう本当に待ち合わせあこのバス停この同じバス停かな同じかなあっ待ち合わせ時間までにはまだ12分ある12分とか細かいわ12分とか細かいわ細かっじゃあ10分でいいじゃんシャオラン君何分前に来てたんだろうえー、っと30分ぐらいかな<笑>あでもね実際、うん、マイクマちゃんと待ち合わせをした時にクマ、うん、ちゃん30分ぐらい前に来てくれてたんですよ<笑>あまあそんなこともあったねちょうど桜関連の,あの収録があって、うんうん、ちょっとギリギリになると思いますってあの最初にメールしといたのに、うん、でその時はクマちゃんあ今来たとかって言ってたんだけどあうん何かの拍子にねあなんか言30分前に来てたあごめんあそうか言っちゃったほえーだってみたいな<笑>ごめんそうかもうねそんなとこもねほんとシャオラン君だと思ういやもう残念すぎるな自分違う違うな<笑>話聞いてよ小学生の頃だったらじゃあちょっと、うん、あのシャオラン君と遊んでくるねって言ってもあ行ってらっしゃいって送り出してくれるけど、うんうんうん、中学校になったらあのそのでえー、と<笑><笑>ちょっとニュアンス変わるじゃないですか。うん、ね,そうだね。お父さんはね、まだ分かってないんじゃないかなと思います。うん、そうかな。卵焼き一生懸命作ってるのも、うん、あ、仲良しさんに食べてもらうためなのかなとか、<笑>そう
、あたたかく、ねえー、応援してくれてると思う。そうなのかな。でも違う。ほら、あのー。クリアカード編の後半の方でお父さんいろいろお見通しだったお見通しだったみたいな流れがあるよね恥ずかしいどうしようバレてるかもしれない<笑>ね香港は中国語じゃなくて広東語だからねあそうなんですね、うん、だからリシャオランじゃなくてレイシューランになるレイレイシューランシューランみたいなちょっとごめん発音がちょっと嘘くさいけど<笑>偽物かもしれないけどそういう発音になるはずなるほどうん確かに違うんですねそうそうそうそういやーもうシャオラン君は英語も喋れておやつも作れて30分前に待ち合わせまでに来てくれる彼氏<笑>あだ,だといいなみたいなだといいなみたいな、うん、あっ私な,な,な思わず希望的家族の口にしちゃったいやいいと思ういいと思ういいと思う,う,うあそしてお兄ちゃんお兄ちゃんね、うんこのカーンって音も面白いねこれなん,<笑>なんか改めて聞こえると面白いねこれかしこまりましたこのかしこまりましたなんかすげえなんかやべえやめっちゃ睨んでるでもなんだろうこう気になる女の子のお兄ちゃんとかがとうやくんみたいなお兄ちゃんが出てきたらどうします挨拶挨拶していやもう挨拶しようじゃあ挨拶するしかないでしょするしかないだよねう,うん、うん、俺も態度が悪かった態度悪すぎだよ<笑><笑>すごいじっと自分に突っ込んでるけど今いやお,お兄ちゃんはう,うんあのあおあここあちょっとあちょっとあっあっちょっとあっあっあっあっあっあっあっそこまでよこのタイミングでね<笑>これお兄ちゃんが実はこれ出してるよねきっとお兄ちゃんか<笑>お前に言わせるもんかみたいなお兄ちゃんやの魔力でこうなわけあなわけないお兄ちゃんいやどんな能力持ってるんだろうと思ったらこの能力だったんだこの,この,あの邪魔する能力みたいな昔のその黒カード編をこうちゃんとなんだろうオマージュしてるっていうか、うん、なんかもうほ,ほぼリメイクみたいな感じで。うんね、あでもそう助けてくれたのが、うん、前はお兄ちゃんだったのが、うん、シャオラン君にバトンタッチですよ、ね、ってさっきスタッフの方しかもこの、うん、このお姫様だっこ的な、うん、<笑>そういえばそうだねえお姫様だっこされてたねえ意外といろんなハードルをクリアしてますね,ねシャオラン君そう気がつけば。ねえでしかも最後のこのお兄ちゃんのなんかため息みたいのをなんかディレクションで、うんうん、えっとこれ言っていいよまあいいやえっと関くんにディレクションで「はいはい、ああのリー君のことも認めてあげてください」みたいなことをおっしゃってたんで「はいうんうん、あちょっと認めてもらったぞ,ったぞ自分」みたいなちょっと嬉しかったのは今思い出しました。なるほど<笑>そこでもハードルクリア、うん、今日最後に何回か撮ってたシャオラン君のセリフあったじゃないですかはいすいません、まあ、いい分違うんです、はい、私どのテイクも、うん、あの最後の、うん、絶対っていうのがね、はい、突き刺さってましたえー、マジですか切なくてはあシャオラン君、まあ、最初から、うん、そうだからそこはきっと音響監督のこだわりだと思うんですけど私は最初から突き刺さっていましたよ。うねうんうん、うんやっぱなんかこうなんだろうあの,あのセリフはって、うん、ねご覧になってない方にはちょっと申し訳ないですけど、うんうん、ちょっとちょっと命かけてましたみたいなわ、うん、かりますニュアンスを載せたので、ね、伝わってましたよあそうですか、うん、あならよかったです。このお出かけ定番じゃないですか水族館って言ったらうんうんうん、うん、次どこ行きたいですか桜とえお出かけでお出かけでえもう桜が行きたいとこならどこでもいいです<笑><笑>だからなんかお花見もいいなと思うし、うんうんうん、水族館映画館とか定番だけど、うんうん、なんかシャオランくんと映画館はなんかもったいない気がする
なんか画面よりもなんかシャオランくんを見ていた方がいいなって思うかな<笑>ちょっと待ってすいません撃沈しました<笑>選ばない気がする、はい、そっかうんそうだね<笑>そうだねまあちょっと画面チラッと見ちゃったけど画面そうだここでもうなんかねなんだろうこの「今ださくら」って言えたのがすごい嬉しかったのがなんかめっちゃ蘇ってきた今そうもうやっと役に立った俺、ね、みたいな<笑>私はなんか、うん、毎回くま、うん、ちゃんがなかなか役に立てないっていうことをねああはい<笑>言っているのを、うん、見るのが辛い見るのが辛いというかあいやあのシャオラン君も、うん、何かあの言えないことがあってこうあ、うん、ね、うん、一人で先に帰って、うん、何かやってるじゃないですかそうですね、うん、大事なやることがある、うん、はいでクマちゃんクマちゃんで、はいなかなかさくらの役に立てないっていうシャオランくんも見ててもクマ、うん、ちゃん見ててもそんなことないんだよって思う<笑>、ね、私から見てもなんかさくらちゃんってやっぱ完璧ですよね完璧うんもう優等生でマジ天使で、うん、マジ天使言うことない、うん、そうなんですよ<笑><笑>ねえ、ね、天使に会っちゃった天使に<笑>空から落ちてきたんですね。ね、あ、こういう道は来たぞ、はい。ということで、はい、えっ、ー、と、あ、ケロちゃんにお任せだから、うん、もうちょっとだけ言いますね。まだまだすねこの衣装もね、昔の、ね。あ、そうそうそう、同じような。クローカード編、ね。クラカード編。ということで、はい、カードキャプターさくらクリアカード編オーディオコメンタリー、お相手は木の本さくら役、丹下さくらと。D シャオラン役、熊井元子でお送りしました。<笑>